नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एस पी अकॅडमीमध्ये तुम्हाला सर्वांचं स्वागत आहे तुम्ही अजूनपर्यंत आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा म्हणजे येणाऱ्या सर्व नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहतील हॅलो फ्रेंड्स टुडे वी आर गोईंग टू लर्न युनिट नंबर फोर पॉईंट टू मोलाईज काथोनी फ्रॉम स्टँडर्ड सिक्स्थ इंग्लिश विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण इयत्ता सहावी इंग्रजी विषयातील युनिट नंबर फोर पॉईंट टू मोलाईज काथोनी हा घटक अभ्यासणार आहोत मोलाईज काथोनी म्हणजे मोलाईचं जंगल जर एखाद्या व्यक्तीनं मनावरती घेतलं आणि निश्चयपूर्वक प्रयत्न केले तर व्यक्ती काय करू शकतं याचं जिवंत जीत जागतं उदाहरण म्हणजे जाधव पयांग जाधव पयांग यांच्याविषयी असलेली ही कथा आहे चला तर मित्रांनो आपल्या कथेला सुरुवात करूया वन डे इन द टेरिबल समर सीझन ऑफ नाईन्टीन सेवन्टी नाईन चेंजड द लाईफ ऑफ जाधव पायंग एकोणीसशे एकोणऐंशीच्या भयंकर उन्हाळ्यातील एका दिवसाने जाधव पायंग यांचे जीवन पार बदलून टाकले त्यांच्या जीवनाला कलाटणी मिळाली ही लिवड इन अ स्मॉल विलेज ऑन द बँक्स ऑफ द ब्रह्मपुत्रा आणि जाधव पायंग हे ब्रह्मपुत्रा नदीच्या काठावरती असलेल्या एका छोट्याशा खेड्यामध्ये राहत होते द ब्रह्मपुत्रा इज अ ग्रेट रिव्हर ब्रह्मपुत्रा ही एक प्रचंड मोठी नदी आहे इन प्लेसेस इट इज मोर दॅन सेवन टू एट किलोमीटर्स वाईड काही ठिकाणी ही ब्रह्मपुत्रा सात आठ किलोमीटरपेक्षा सुद्धा अधिक रुंद आहे इट हॅज मेनी सँड बार्स सँड बार्स म्हणजे वाळूचे बंधारे आणि या नदीच्या मुखाशी अनेक वाळूचे बंधारे आहेत अँड इव्हन अँड आयलँड नोन ॲज माजुली आयलँड आणि या नदीमध्येच एक माजुली नावाचे बेटसुद्धा आहे वॉटर्स ऑफ द ब्रह्मपुत्रा ऑफन फ्लड माजुली अँड द सँड बार्स आणि ब्रह्मपुत्रा नदी इतकी प्रचंड आहे इतकी विशाल आहे की काही वेळेला ब्रह्मपुत्र्याच्या पाण्यामुळं काय होतं तर माजुली आणि वाळूचे बंधारे पाण्याने भरलेले असतात ॲट टाइम्स द रिव्हर इव्हन स्विप्स अवे सम ऑफ द सँड बार्स आणि स्विप्स अवे म्हणजे उडवून लावणे वाहून नेणे आणि काही वेळेला ही नदी काय करते तर वाळूचे काही बंधारे जोरदारपणे उडवून लावते वेन जाधव वॉज अबाउट फिफ्टीन इयर्स ओल्ड ही स्वा अ टेरिबल साईट आणि ज्यावेळी जाधव पंधरा वर्षाचे होते त्यांनी एक भयानक दृश्य पाहिले ऑन वन ऑफ द सँड बार्स थाउजंड्स ऑफ स्नेक्स ले डेड वाळूच्या बंधाऱ्यापैकी एका बंधाऱ्यावर हजारो सर्प किंवा साप मरून पडले होते दे हॅड बीन वॉशड अशोर विथ द फ्लड आणि नदीला आलेल्या पुरामुळे त्या पुराच्या पाण्याबरोबर ते किनाऱ्यावर वाहून आले होते विथ नो ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम दे हॅड ऑल डाईड इन द स्कार्डिंग सन आणि तिथं त्यांचं संरक्षण करायला झाडे नसल्यामुळे ते सर्व तळपत्या उन्हामध्ये मरून गेले होते जाधव वॉज सिम्पली हॉरिफाईड ते दृश्य पाहून जाधव सर्वस्वी भेदरून गेले ही सॅट डाऊन अँड वेब्ड ते दृश्य पाहून ते खाली बसले आणि रडू लागले देअर अँड देन ही फाउंड हिज मिशन टू टर्न द सँडी बॅर इन लँड ग्रीन विथ ट्रीज आणि तिथंच त्यांना त्यांच्या जीवनाचं खरं ध्येय सापडलंय आणि ते ध्येय म्हणजे ती वालुकामय म्हणजेच नापिक असणारी जमीन हिरव्याघार झाडांनी काय करायची तर हिरवीगार करायची फॉर मोर दॅन थर्टी लॉंग इयर्स जाधव पाईंग टॉइल्ड ऑन द ड्राय बॅरेन एरिया अँड ट्रान्सफर्ड इट इन टू अ फॉरेस्ट आणि जवळजवळ प्रदीर्घ तीस वर्षापेक्षा अधिक काळ जाधवने त्या कोरड्या किंवा शुष्क ओसाड माळरानावर खूप काबाड कष्ट केले आणि या माळरानाचे रूपांतर जंगलामध्ये केले द 
जाधव पैंग्स फैमिली एंड फ्रेंड्स कॉल्ड हिम मोलाई जाधव या कुटुंबी लोक बरबर ताचे मित्र त्याला मोलाई असे मनत असत ॲट फर्स्ट मोलाई वर्कड इन अ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्कीम टू प्लांट ट्रीज आणि मोलाई जो होता तो सुरुवातीला वन खात्याच्या झाडे लावण्याच्या योजनेमध्ये काम करीत होता फॉर सम रिझन दॅट वर्क स्टॉपड परंतु काही कारणास्तव ते काम बंद पडले ऑल द अदर लेबरर्स लेफ्ट बट नॉट मोलाई आणि इतर सर्व मजूर ते काम सोडून निघून गेले परंतु मोलाई मात्र गेला नाही ही डिसाइडेड टू कॅरी ऑन द वर्क ऑल बाय हिमसेल्फ आणि त्यांनी हे काम स्वतःच चालू ठेवण्याचा निश्चय केला ही वेट टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर्स अँड द एल्डर्स इन हिज व्हिलेज आणि त्यासाठी ते वन खात्यांच्या अधिकाऱ्यांच्याकडे त्याचबरोबर त्यांच्या गावातील वडीलधाऱ्या लोकांच्याकडे गेले मोलाई नथिंग ग्रोज ऑन द सँड बार्स मोलाई त्या वाळूच्या बंधाऱ्यावर काहीच उगवत नाही डोंट वेस्ट युअर टाईम मेनी ऑफ देम ॲडवाइस आणि त्यांच्यापैकी बऱ्याच जणांनी मोलाईला सल्ला दिला की तू काही तुझा वेळ फुकट घालवू नकोस बट समोर टोल्ड हिम टू ट्राय ग्रोइंग बांबू परंतु कोणीतरी त्याला त्या वाळूच्या बंधाऱ्यावरती बांबूची लागवड करण्याचा सल्ला दिला द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पीपल गेव्ह हिम सम सॅम्पलिंग्स सॅम्पलिंग्स म्हणजे रोपटी आणि वन खात्याने त्याला काही बांबूची रोपटी दिली अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग मोलाई वेंट टू द आयलँड अँड प्लॅन्टेड हिज फर्स्ट ट्री केअरफुली आणि दुसऱ्या दिवशी पहाटे मोलाई त्या बेटावरती गेला आणि त्याने त्याचं पहिलं झाड अत्यंत काळजीपूर्वक त्या बेटावरती लावलं आफ्टर दॅट ही व्हिजिटेड द आयलँड एव्हरी डे वॉटरिंग अँड टेंडिंग द प्लॅन्ट्स विथ लव आणि त्यानंतर मात्र मोलाई दररोज त्या बेटावरती जाऊ लागला रोपट्यांना पाणी देऊ लागला आणि त्या रोपट्यांची प्रेमानं जोपासना करू लागला द प्लॅन्ट्स बिगॅन टू ग्रो आणि रोपटी सुद्धा काय होऊ लागली तर वाढू लागली विथ दे मोलाईज होप्स ऑल्सो ग्रो आणि रोपट्यांना वाढताना पाहून मोलाईच्या अपेक्षा सुद्धा वाढू लागल्या ही बिगॅन टू लुक फॉर सम मोर सॅम्पलिंग्स अँड अदर टाईप्स ऑफ ट्रीज आणि आता मोलाईने आणखी काही रोपे आणि इतर प्रकारच्या झाडांचा शोध घ्यायला सुरुवात केली ही बॉट सिल्क कॉटन सॅम्पलिंग्स नेक्स्ट आणि त्यानंतर मोलाईने सिल्क कॉटन म्हणजे शेवरीच्या झाडांची रोपे आणली टू हिज डिलाईट दे टूक रूट ऑन द आयलँड आणि मोलाईसाठी आनंदाची गोष्ट म्हणजे ती रोपे त्या बेटावरती मूळ धरू लागली पार्ट ऑफ द आयलँड वॉज नाव डॉटेड विथ ग्रीन आणि त्या बेटावर त्या विभागामध्ये हिरवळ विखुरली गेली मोलाई नाव स्पेंट ऑल हिज टाईम ऑन द स्मॉल आयलँड आणि आता मोलाई आपला सगळा वेळ त्या बेटावरती घालवू लागला एव्हरी डे विदाउट फेल ही वॉटर द प्लॅन्ट्स मेड फेन्सेस अराउंड देम गेव्ह सपोर्ट टू द सॅम्पलिंग्स आणि दररोज तो काय करायचा न विसरता ही वॉटर द प्लॅन्ट्स म्हणजे झाडांना पाणी देऊ लागला मेड फेन्सेस अराउंड देम रोपट्यांच्या भोवती कुंपणे घालू लागला गेव सपोर्ट टू द सॅम्पलिंग्स आणि त्याचबरोबर रोपट्यांना आधार देऊ लागला he even carried good soil in this little boat and spread it near the plants ani tyach barobar ti walu che bet aslyamule ti ti mati chi kamtarta hoti mhanun to kay karu lagla tar aplya chhotya nave madhe supik mati sudha anu lagla ani jhada jawal pasravu lagla someone told him that red ants are good for the सॉईल आणि त्याला कोणीतरी सांगितले की लाल मुंग्या माती करता फार फायदेशीर असतात दे वुड मेक द सॅन्डी सॉईल फर्टाईल आणि मुंग्या काय करतात तर वालुकामय माती जी असते ती सुपीक करतात मोलाई देन कॅरिड हिप्स ऑफ देम टू द 
आयलँड आणि म्हणून काय केलं मोलायनं तर त्या मुंग्यांची ढीगच्या ढीग त्या बेटावरती उचलून आणली ही वॉज नॉट पुट आउट बाय द अँट बाईट्स आणि त्या मुंग्या आणत असताना त्या मुंग्यांच्या चावानी तो त्रस्त झाला नाही ही ऑल्सो टूक डिफरंट टाईप्स ऑफ ग्रासेस देअर मोलाईने तेथे वेगवेगळ्या प्रकारचे गवत सुद्धा नेले द ग्रीन पॅचेस ऑन द आयलँड बिकेम थिकर अँड बिगर आणि आता त्या बेटावरील जमिनीचे जे हिरवे पट्टे होते ते अधिक दाट आणि अधिक मोठे झाले फॉर मंथ्स अँड इयर्स मोलाई वर्क ऑल अलोन ऑन द स्मॉल पॅच ऑफ द आयलँड महिनोन महिने वर्षानुवर्षे त्या बेटावरील लहानशा जमिनीवर मोलाई एकटाच काम करीत होता ती जमीन हिरवीगार करण्याचा प्रयत्न करीत होता ही लिव्ह इन द कंपनी ऑफ द ट्रीज आणि तो त्या झाडांच्या सहवासामध्ये राहत असे ही स्पोक टू देम तो काय करत असे त्यांच्याशी बोलत असे मे बी द ट्रीज अंडरस्टूड हीज लँग्वेज हीज वर्ड्स ऑफ अपेक्षण आणि बहुधा ती झाडे सुद्धा त्याची भाषा त्याची प्रेमाचे शब्द समजत होती दे रिस्पॉन्डेड बाय ग्रोईंग व्हिगोरसली आणि झाडं सुद्धा काय करत होती तर जोरदारपणे वाढून ती त्याला प्रतिसाद देत होती वेट ट्रीज केम्बर्स इन्सेक्ट्स अँड ॲनिमल्स आणि झाडं वाढल्यामुळं त्या झाडांच्या बरोबरच पक्षी कीटक आणि प्राणीसुद्धा तिथे आले दे लाईक द प्लेस आणि त्या प्राण्यांना ही जागा खूप आवडली अनोईंगली दे ब्रॉट मेनी मोर सीड्स टू द प्लेस आणि न कळत त्यांनी या ठिकाणी आणखी खूपसे बी बियाणे आणले द प्लेस बिगॅन टू गेट रिच विथ डिफरंट फॉर्म्स ऑफ लाईफ आणि त्यामुळं विविध जीवसृष्टीच्या स्वरूपामध्ये ते ठिकाण आणखी समृद्ध बनले इव्हन देन मोलाई डिड नॉट ॲबंडन हीज वर्क ॲबंडन म्हणजे अर्धवट सोडून देणे आणि तरीसुद्धा मोलाईनं आपलं काम अर्धवट थांबवलं नाही द फॉरेस्ट नाव बिकेम अ सेकंड होम फॉर हिम आणि आता हे जंगल जे होतं ते जंगल मोलाईचं दुसरं घर झालेलं होतं पीपल इन दॅट एरिया नेम्ड इट मोलाईज काथोनी मोलाईज फॉरेस्ट आणि म्हणूनच त्या विभागामधील लोकांनी त्या क्षेत्राला त्या जंगलाला मोलाईज काथोनी म्हणजेच मोलाईचे जंगल असे नाव दिले टुडे मोलाईज काथोनी कवर्स अँड एरिया ऑफ नियरली वन थाउजंड अँड फाईव्ह हंड्रेड एकर्स आणि आज मोलाईच्या जंगलाने जवळजवळ पंधराशे एकरांचे क्षेत्र व्यापलेले आहे अँड विथ मोलाईज एफोर्ट्स इट इज ग्रोईंग एव्हरी डे आणि मोलाईच्या प्रयत्नांनी ते दिवसेंदिवस वाढत आहे इट हाऊसेस थाउजंड ऑफ डिफरंट ट्रीज अँड प्लॅन्ट्स अँड बर्ड्स अँड अॅनिमल्स इन्क्लुडिंग डिअर एप्स अँड इव्हन रायनोज अँड टायगर्स आणि या जंगलाने हजारो वेगवेगळ्या झाडांना वनस्पतींना पक्ष्यांना आणि प्राण्यांना म्हणजेच हरीण वानर अगदी गेंडे आणि वाघांना सुद्धा आश्रय दिला आहे टू कॅप इट ऑल अ हर्ड ऑफ अबाउट अ हंड्रेड एलिफंट्स हॅज स्टार्टेड व्हिजिटिंग द फॉरेस्ट एव्हरी इयर आणि या सर्वांवरती कळस म्हणजे सुमारे शंभर एक हत्तींचा कळप या जंगलाला दरवर्षी भेट देऊ लागला आहे दे स्टे देअर फॉर अबाउट थ्री मंथ्स आणि हे हत्ती या जंगलामध्ये जवळजवळ तीन महिने राहतात द एलिफंट व्हिजिट शो दॅट द होल फॉरेस्ट इज इन अ व्हेरी गुड हेल्थ हत्तींची हजेरी हे स्पष्ट दर्शवते की हे संपूर्ण जंगल सुस्थितीमध्ये आहे मोलाई इज अ हॅप्पी मॅन टुडे आणि मोलाई आज एक सुखी मनुष्य आहे कारण त्याने लावलेल्या एका छोट्याशा रोपट्याचं रूपांतर आज एका खूप मोठ्या जंगलामध्ये झालं आहे ऑल धिस वॉज नॉट जस्ट स्मूथ सेलिंग आणि हे सगळं काही सुरळीत किंवा निर्विघ्न पार पडलं नव्हतं अपार्ट फ्रॉम दिज हार्डशिप्स मोलाई हॅड टू सफर ऑन द आयलँड वर्किंग देअर इन हेवी रेन्स अँड 
स्कॉर्चिंग हीट आणि हाल अपेक्षा खेरीज मोलायला या बेटावर मुसळधार पाऊस आणि होर पळून टाकणारी उष्णता यांचा सामना करावा लागला होता ही हॅड टू फेस अपोजिशन फ्रॉम द पीपल टू आणि त्याचबरोबर मोलायला लोकांचा विरोध सुद्धा सहन करावा लागला होता ही नेवर थॉट ऑफ स्टीलिंग फ्रॉम हिज फॉरेस्ट बट द अदर्स डीड आणि मोलायनं स्वतः हे जंगल निर्माण केलेलं असो सुद्धा त्याच्या जंगलातून त्यानं चोरीची कधीच कल्पना केली नव्हती पण इतरांनी मात्र या गोष्टीचा विचार केला ही हॅड टू गार्ड हिज आयलँड अगेन्स्ट पोचर्स आणि बेकायदा प्राण्यांची शिकार करणारे जे लोक होते त्यांच्याविरुद्ध त्याला पाळत ठेवावी लागत होती त्याची when people wanted to cut down the trees he stood up in their defense like a rock ani ja ja vela lok jhad todala et asat tya vela molai tya jhadancha sarakshanasathi ekada khadka sarkha bhakkam ubha rahi you will have to cut me before you cut the trees he warned ani lokanna to bajavat ase ki tumhala jhad todnya purve pratham mala kapun takave lage asha prakare molai ne kay kele hote तर संकटाचा सामना करत आपले जंगल जे होतं ते जंगल निर्माण केलं होतं व्हेन द एलिफंट केम दे कॉज अ लॉट ऑफ डॅमेज ऑन द वे आणि ज्या वेळा हत्ती इथं आले त्यावेळेला येत असताना मार्गावर त्या हत्तींनी खूप नुकसान केलं दे डिस्ट्रॉईड द राईस फिल्ड अँड हट्स इव्हन मोलाईज ओन हट वॉज डिस्ट्रॉईड आणि त्यांच्या मार्गामध्ये येणारे भाताची शेते त्याचबरोबर झोपड्या या हत्तींनी काय केल्या नष्ट केल्या मोलायची स्वतःची झोपडी सुद्धा यामध्ये एकदा नष्ट झाली होती पीपल वॉन्टेड टू बीट अप मोलाय बिकॉज इट वॉज हिज फॉरेस्ट दॅट इन्व्हायटेड द एलेफंट्स आणि लोकांना मोलायला मारहाण करायची होती कारण त्याच्या जंगलामुळेच त्या हत्तींचं लक्ष वेधून घेतलं गेलं होतं आणि हत्ती इथं आलेलं होतं मोलाय वॉज नॉट अफ्रेड परंतु मोलाय घाबरला नाही ही वॉज फर्म इन हिज रिसॉल्व टू क्रिएट अँड प्रोटेक्ट अ ग्रीन कवर फॉर द लँड त्या जमिनीवर हिरवे आच्छादन निर्माण करण्याच्या आणि त्याचे रक्षण करण्याच्या त्याच्या निश्चयावर तो ठाम होता इन द एंड मोस्ट पीपल लेफ्ट द एरिया आणि शेवटी बहुतेक लोकांनी मोलाईचा निश्चय त्याचे प्रयत्न पाहून तो प्रदेश सोडला दे शिफ्टेड द व्हिलेज टू मेक वे फॉर द एलेफंट्स आणि त्या लोकांनी हत्तींना रस्ता करून देण्यासाठी आपलं गाव जे होतं ते गाव दुसरीकडं वसवलं मोलाय किप्स कॅटल फॉर हिज ओन लिव्हिंग मोलाय आपल्या उपजीविकेकरता गुरं ढोर पाळतो लकीली ही हॅज फुल सपोर्ट फ्रॉम हिज फॅमिली आणि सुदैवानं त्याला त्याच्या कुटुंबाचा पूर्ण पाठिंबा आहे कारण कुटुंबाच्या पाठिंब्याशिवाय मोलाय इतकं मोठं कार्य करू शकला नसता दे हेल्प हिम इन हिज वर्क इन ऑल पॉसिबल वेज मोलाईचं कुटुंब त्याला शक्य होईल त्याप्रकारे त्याला मदत करतात मोलाई चिल्ड्रन विल कॅरी ऑन हिज वर्क आणि मोलाईचे मुलं जे आहेत ती मुलं मोलाईचं कार्य पुढं चालू ठेवतील पीपल आउटसाइड मोलाईज ओन ट्राईब डिडंट नो अबाउट मोलाईज वर्क मोलाईच्या जमातीबाहेरील लोकांना मोलाईच्या कार्याची माहिती नव्हती वन डे अ फोटोग्राफर रोमिंग इन दॅट एरिया फाउंड मोलाय वर्किंग इन द फॉरेस्ट अँड गार्डिंग इट आणि एके दिवशी योगायोगाने त्या विभागामध्ये भटकणाऱ्या एका छायाचित्रकाराने मोलायला त्या जंगलामध्ये काम करताना आणि त्याचबरोबर जंगलाची राखण करताना पाहिले व्हेन ही केम टू नो दॅट मोलाय हॅड ग्रोन द फॉरेस्ट सिंगल हँडेडली ही वॉज ग्रेटली इम्प्रेसड आणि ज्यावेळी त्याला समजलं की मोलाईनं हे जे जंगल आहे ते एकट्यानं निर्माण केलेलं आहे एक हाती वाढवलं आहे त्यावेळेला तो अत्यंत प्रभावित झाला ही टोल द मीडिया न्यूजपेपर्स टी व्ही चॅनल्स एक्सेट्रा अबाउट मोलाईज सिंगल हँडेड अचीवमेंट आणि त्यानं मोलाईच्या या एक हाती महान कामगिरीविषयी वर्तमानपत्रे टी व्ही वाहिन्या इत्यादी प्रसार माध्यमांना 
माहिती दिली द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वॉज इम्प्रेस्ड टू आणि वन खाते सुद्धा यामुळं खूप प्रभावित झाले दे डिसाईड टू हेल्प मोलाय इन हिज वर्क आणि त्याने सुद्धा मोलायला त्याच्या कामामध्ये मदत करायचं ठरवले द गव्हर्नमेंट ऑनर्ड हिम विथ द पद्मश्री अवॉर्ड भारत सरकारने मोलायचा पद्मश्री हा मानाचा पुरस्कार देऊन त्याचा गौरव केला मोलाय नव वॉन्ट्स टू स्प्रेड हिज मॅसेज थ्रू आउट द कंट्री मोलायला त्याचा संदेश संपूर्ण देशभर पसरवायचा आहे इच वन ऑफ अस शूड प्लांट अँड ग्रो ॲट लिस्ट टू ट्रीज आणि मोलायचा संदेश आहे की आपल्यापैकी प्रत्येकानं निदान दोन झाडं लावावीत आणि ती वाढवावीत द ट्रीज विल टेक केअर ऑफ द कार्बन डायऑक्साइड वी प्रोड्यूस थ्रू आउट आवर लाईफ अँड गिव्ह अस इनफ ऑक्सिजन टू ब्रीद आणि झाडं काय करतात आपण आयुष्यभर निर्माण करीत असलेल्या कार्बन डायऑक्साईडची व्यवस्था करतात आणि त्याचबरोबर आपल्याला श्वासोश्वासासाठी पुरेसा ऑक्सिजन पुरवतात आर यू रेडी टू हेल्प आणि मोलायला त्याच्या कामामध्ये सहाय करायला तुम्ही तयार आहात का अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण मोलाईज काथोनी ही जाधव पायंग यांची कथा अभ्यासलेली आहे तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा मित्रांनो आज आपण इथंच थांबूयात जय हिंद जय महाराष्ट्र